ሰላምታ ያስልኝ ክብራንተ መልካቾቻችን ይህ የኦኤምኤን ዜና ነው አሁን ወድ እናንተ እናርሳለን ሰድማስነኝ ስለ ሌሎች በየበረ ሰዎች ጉዳት ዝምታን እየመረጡ ለሚፈልጉ አጀንዳ ብቻ መርጦ መዘገብ የጋዝጠኝነትን ሙያ ስነ ምግባር የሚቀር ነው አሉ የሚዲያ ኮሙኒኬሽን የሚዲያና ኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች ለኦኤምኤን አስተያየታቸው ነው የሰጡት የሚዲያና ኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች አቶ ነዚፍ ጀማልና አቶ ነጻነት ኃይሉ ለአንዱ እየወገኑ ሌላውን መኮንን ሌላ ድምጽ በሚፈልግበት ጊዜ ዝምታን መርጦ በፈልጉት አጀንዳ ላይ ብቻ አትኩሮ ቅራኔን የሚፈጥራ ዘጋገብ መከተል ሙያዊ ሙያዊነት የጎደለ ነው ብለዋል ጫልቱ ተፈው ተጨማሪ ያላት ስሜ ነዚህ ጀማል ባላለው ነባር ጋዜጠኛ ነኝ አመሰግናለሁ እስቲ እንግዲህ እንደሚታወቀው ባሳለፈነው ሳምንት በተለይም በኦሮሚያ ክልል በተከሰተው ክስተት ጋር ታይዞ የሀገራችን ያሉ የመንግስት የሚሆኑ የግል የሚዲያ ተቋማት የተለያዩ ዘገባዎችን ወይ ደግሞ መረጃዎችን ከህብረተሰቡ ዘንድ ያደረሱ ይገኛሉና እስቲ አንተ እንደ አንድ የሚዲያ ባለሙያ ከዚህ ቀደም በሀገሪቱ የተለያዩ ግዚያቶች ክስተቶች ይከሰታሉና እነዚህ የሚዲያ ተቋማት ከመዘገብ ይልቅ ወይ ደግሞ ለህብረተሰቡ ረጃን ከመስጠት ይልቅ ዝም ብለው ነበር አሁን ላይ ደግሞ የተፈጠረውን ክስተት በመጠቀም የተለያዩ መረጃዎችን ከህብረተሰቡ ዘንድ ያደረሱን ያሉትና እንደ አንድ የሚዲያ ባለሙያ ይህ መሆን አለበት እንዴት ታይዋል አንተ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ሚዲያ ስባል የሚተበቀው ሚዲያ የሚሰራው በፕሪንሲፕሉ በመሪ ደረጃ ሚዲያ ለህዝብ ነው ለእውነት እውነት ለማግኘት ነው የሚሰራው እጥያቂ የሚሆነው ደግሞ ለህዝብ ነው ምን ፕሪንሲፕል ነውና ማንኛውም ጋዜጠኛ ከየትኛውም ዘር ይሁን ከየትኛውም ሀገር ይሁን አንዲን እውነት የራሱን ስሜት እዛው ይዞ ከስሜቱ ውጪ የሆነ እውነታን ለዓለም ለህዝብ ለማቅረብ ነው አላፍነት የሚወስደው ምክንያቱም እንደዛ ነው ከዚህ አንጻር የሀገራችንን ሚዲያ ስናይ ቦራ የለዩ ናቸው እኩል እያገለገሉ ነው በየል አላስብ የትኛውም ክልል ላይ በጣም የተረጋጋ ነው በጣም ችግር የለም የምትዩ አንጻራዊ ሰላም ካለ ሆነ በስተቀር ብዙ ቦታ ችግር አለ ሚዲያዎቻችንን ስናይ ግን ያንዱን ችግር የማጉላትና ሌሎችን ችግር ዝም የማለት ንቆ ማለት እየሰሙ እንዳልሰማ ማድረግ ይሄንን ስመዝን እኔ ለምሳሌ ይብራዩ ላይ የተፈጠረው ችግር የሰው የወጣፍቷል ንብረት ጠፍቷል በጣም ያሳዝናልና ግን ሁሉንም ሁሉንም ሳይድ አይደለም ለህዝብ ሲያቀርቡ የነበሩት አንድን ብቻ አቅጣጫ ነበር ለህዝብ ሲያቀርቡ የነበሩት ሚዲያዎቻችን እንዳሉ አሁን በተፈጠረው ኦሮሚያ ውስጥ በተፈጠረው ነገር ስታዩ ሚዲያውን እኔም እየታዘብኩኝ ነው እንደዚህ አይነቱን ክልል ዘመቻ በሚመስል መልኩ ሁሉ ሚዲያዎች መዝመታቸው ኦነት ኢትዮጵያውያን ነን ነው ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ አንድነት ዘረኝነት ይያለ የሚል የፈልፈው ሚዲያ ኦነት ኢትዮጵያዊነት ምን እንደሆነ ያውቃል ወይ ኢትዮጵያዊነት ማለት ሁሉንም በኩል አይን ማየት አማራ ክልል ችግር ስኖር በቅማንትና በዛ አክባቢ ካሉ የክልሉ ጋር ግጭት ስኖር ያንንም ኢኳሊ የማቀረብ አላፍነት ነው ሚዲያውም ይጠብቀው በኒሻንጉላ አክባቢ ችግር ስኖር በአማራ ክልልና በበኒሻንጉላ አክባቢ ችግሮች ነበሩ የሰው ህይወት በጣም ብዙ ተፈዋል ለጣናት ሞቷል እናቶች ሞቷል የሰው ህይወት ተፈዋል ሰው ተፈናቅሏል ያንን እጠብቅ ነበር እኔ ከሜንስትሪ ሚዲያዎቻችን በተለይ ቢሆንስ የሆኑ ሚዲያዎች ትልቅ አላፍነት አለባቸው ሁሉንም እኩል ሰርቭ የማድረግ ስለዚህ ለጣናት አይሉ ይባላል የሚዲያና ኮሙኒኬሽን አማካሪ ነው በተለይ ግጭት ሲፈጠር ሚዲያ በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ ነው መዘገብ ያለበት ቢቻል ቢቻል ግጭቶችን ማስወገድና ማርገፍ የሚዲያ ሚና ነው መሆን ያለበት አንዱ የጆርናሊዝም አንዱ ፕሪንሲፕል ምንድነው በተቻለ መጠን ጉዳትን መከነስ ነው ስለዚህ ዘገባዎቻችን በመንሰራቸው ዘገባዎች ህዝቦች ይታረካሉ ወይስ ይጋጫሉ? ግጭቱ ይሳፋል ወይስ ይረግባል? የሚለው ነገር በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ ነው መታየት ያለበት። የሚዲያ ለምሳሌ የፐብሊክ ሚዲያ ወይም የህዝብ ሚዲያ ምንላቸው መንግስት ነው የሚቆጣጠረው በአገራችን በብሔራዊ ደረጃ የሚሰሩ የህዝብ ሚዲያዎች አሉ በክልል ደረጃ የሚሰሩ አሉ። እነዚህ ዋናነት ማገልገል ያለባችሁ ሁሉንም ህዝቦች በኩልነት ነው ከመሆን ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወግንና ማንንም አይጠቅምም እነሱ የሚወግኑለትንም ህዝብ አይጠቅምም ወይም ከጉዳት አይከላከላቸውም 
ሰሞኑን የተከስተውን ኔታን ተጠቅመው በህዝቦች ማከል ግጭት ለመፍጠር የተንቀሳቀሱ አካላት የከሰረ ፖለቲካ አጀንዳ ያላቸው ኃይሎች ናቸው አሉ የማህበራዊ ሚዲያ አክቲቪስቶች ከኦኤምኤን ጋር የስልክ ቆይ ታደረጉ እነዚህ የማህበራዊ ሚዲያ አክቲቪስቶች እነዚህ አካላት በሰላማዊ መንገድ የተደረገውን ሰልፍ ወደ ሁከትና በጥብጥ ለመቀየር ክልሉን የብጥብጥ ማከል ለማድረግ አድመውኑ ሲንቀሳቀሱ ነበር ነው ያሉት የወጠኑት ውጥን በመክሸፉ አሁን በተለያዩ ሚዲያና ማህበራዊ ሚዲያ የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ በኦርሞ ህዝብ ላይ በመንዛት ላይ ይገኛሉ ብለዋል ዝርዝሩን ህሪያዱ ፌራ አዘጋጅታለች በኦሮሚያ ውስጥ የተለያዩ አካባቢዎች ሰሞኑን በተደረጉ ሰላማዊ ሰልፎች ምክንያት የራሳቸውን ፖለቲካዊ አጀንዳ የሚያራምዱ ቡድኖች በክልሉ የሚኖሩ በሄር በሄረ ሰዎችን ከኦሮሞ ህዝብ ጋር የማጋጨት ሰፊ ስራ እየሰሩ ይገኛሉ ሲሉ የማህበራዊ ሚዲያ አክቲቪስቶች ተናገሩ አክቲቪስቶቹ ከኦኤምኤን ጋር በስልክ ባደረጉት ቆይታ በሐሳብ ማሸነፍ የማይችሉ ቡድኖች በህብረተሰቡ መሐከል ግጭቶችን በመፍጠር የራሳቸውን ትርፍ ማግኘት ይፈልጋሉ ነው ያሉት በፊንፊኔ ዩኒቨርሲቲ የስነ ጽሁፍና የቋንቋ መምህር የሆኑት አቶ ቁልቁሉ ኢጆ እነዚህ ቡድኖች አሸናፊ አጀንዳ የሌላቸውና በሐሳብ ማሸነፍ የማይችሉ ናቸው ብለዋል ምክንያቱም እንድነው ስንል አንድ ኡነታ ከያቸው አመጣው አልቋል ኡነታ ያላቸው እነዚህ ቡድኖች አሁን ተማጣጅ አንዳ ከያቸው አልቋል በሁሉም በኩል ተነክቶባቸዋል በአሳብ ተከራክሮ ማሸነፍ ስለማይችል ምክንያት ስለሌላቸው እንድነው ኦሮሞ ሌላውን በሄር እንደጎዳ የርቱዶክስ ሃይማኖትን እንዳቃጠለ አስመስሎ መጪው ነው ህብራ በሄራዊ ፌደራሊዝሙን በማፍረስና የራሳቸውን ያለፈ ስርዓት የመገንባት እቅድ አላቸው ያሉት ደግሞ ኢንጂነር አየለ ደጋጋ ናቸው በሄር በሄረ ሰዎች የተመሰረተ ህብራ ህብራዊ ፌደራሊዝም ለማንቀሳቀስና ሌላ አሃዳዊ ማጥፋቶች ይነገርበት በህዝቦች መሐከል የፕሮፖጋንዳ ስራን በሰፊው የሚሰሩ ቡድኖች ሲራ መሆኑን ያገለጹት ኢንጂነር ደረጃ ቤጊ ሰባዊነት በሄር በሄረ ሰዎችን ማጋጨት አይደለም ብለዋል ኦሮሞ ላይ ያለባቸው ፕሮፖጋንዳ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ነው እ ሰባዊነት አይደለም በቃ ከኦሮሞ ጥላጃ የተነሳ ከኦሮሞ ኦሮሞ ጣሎች የሚያደርጉት ፕሮፖጋንዳ ስለሆነ የኦሮሞ ህዝብ እንደተቀበለ ያቃል ሰባዊነት ተብሎ ብዙ የተጨባጨው ሶስት ቦታዎች አሉ። አንደኛው የጊዲዮ፣ ሁለተኛው የብራዩና ሶስተኛው አሁን በዱላና ሮቢ ይባሉ ናቸው። በኦሮሞና በሌሎች በሄር በሄረ ሰዎች ላይ የሚደርሰውን ጭቆና እነዚህ ኃይሎች ይፋ እንዲወጣ አይፈልጉም ያሉት አስተሳሰቦቹ የተወሰኑ አካላትን ብቻ የሚወክሉ ናቸው ብለዋል። ከምንም በላይ ብዙ ጉዳት እስፈናገረ ብዙ ቦት እስፈናገረባቸው ቦታዎች ግን ዞር ብሎ አላማይታቸው ግን ምን ያህል ዘረኞች እንደሆኑ የሚያሰጋ ነው ለምሳሌ ቢንሻንጉል የጉሙዝን ፍጭት ጉሙዝ ላይ ደረሰውን ማስክራም ማለት ነው የዘር ፍጭት አንድም ቀን አልዘገቡ ለዛ ብሎ አንድም ቀን አላወሩ በእነሱ መለኪያ የጉሙዝ ሰው አይደለም በእነሱ መለኪያ የወሎ ኦሮሞ ህዝብ ሰው አይደለም በእነሱ መለኪያ ኦሮሞይ ከሶማሌሽ ፈናቀሉ ሰው አይደሉም ማለት ነው የቅማንትስ ንብረቱ ያፈራው ያረሰው ንብረትና ቤቱ አንድ ላይ ሲቃጠል አንድ ቀን ትንፍሽ ብሎ የማይያውቁ መኝተዎች ዛሬ ወጥቶ እኛ ተባውነት ይሰማናል ምናምን ብሎ በጣም ይገርም ነገር ነውና የኦሮሞ ህዝብ ተጎዳ የሚል አንድ ከነሱ ወጥቷው ኦሮሞ ህዝብ ሲቆጣ መጥቶ ሲከፋ ተጎዳ ኦሮሞ ህዝብ የሚል ነገር የለም ስለዚህ ምንድነው አላማቸው አሁን ሃይማኖት ወምን በማጋጫት ኦሮሞን መከፋፈልና ሌላው ህዝብ ኦሮሞን እንደጥርጣል እንጃይ ለማድረግ ነው አላማቸው አራሳቸው ባደራጁት ሰዎች ችግሮች እየተፈጠሩ ይገኛሉ ነው ያሉት ከተፈጠሩ አራሳቸው ያደረጁ ያጋጩ እንደሆነ ላይ ማረጃዎች ይወጣሉ ነክፍጣታዎች ተደርጎ እንደነበር ሁላችንም እንደመለከተውና እንደታዘብ የነበረው ነው ሁለተኛ ኦሮሞ ህዝብ ማን እንደሆነ ኦሮሞያ ውስጥ የሚኖሩ ህዝብ ያውቃል አነሱ እነኚህ ሰዎች ግን ምንድነው ቤርን ከብየት እጅግ እየጨው ሰባዊ ሰባዊነት የሚተማጭ ሰው መስሎ ለመሳይት የሚወክሩ 
ኦሮሞን እንደ ሌላ ፍጡር አድርጎ ለማታየት የሚሞክሩ ኦሮሚያን ደግሞ የጀሃነም ይሳታ አድርጎ ማታየት የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው በተለመደው መልኩ ህዝቡ በመከባበርና በመቻቻል አብሮነቱ ሊያሳይ ይገባል ህዝቡ ካጥፊዎች የሚሰጠውን አጀንዳ ወደ ጎን በመተው ራሱን መጠበቅ አለበትም ብለዋል አንድነቱን ጠብቆ ሰላም አባው እንደኖር ነው ከዲኛም ክልል በላይ ከዲኛም ቦታ በላይ የኦሮሞ ህዝብ ሌሎችን ብሄሮች አጥፎ እንደሚኖር የሚታወቅ ነው ኦሮሞ ማንንም አይቀላም ማአ ከዲኛው ህዝብ ጋር ጥላቻም ይለም ደግሞ ለዘመናት አጥቆ አብሮ ይኖር ነበር መንግስት በተለያዩ ሚዲያዎችና በፖለቲከኞች ጭምር በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን የስማ ጥፋት ዘመቻ ልባት እንዲሰጠውም ጠይቀዋል የውጭ ዘና ከፍተኛ የእሳት አደጋ ደቡባዊ የብራዚል ግዛት ላይ ተቀጣጥሎ የተስፋፋ ነው ተባለም አካባቢው ከፍተኛ የብዛ ህይወት መገኛ በመሆኑ የቱሪዝም መስህብ ሆኖ ያገለገለ የሚገኝ ነበር የዚህ አይነት የከፋ ሰዓት አደጋ በአካባቢው ተከስቶ አይውቅም ትብሏል ባለፉ ሰባት ቀናት ብቻ 500ሺ ሄክታር መሬት የሚሸፈን በቀጣጥሎ ወድሟል ባለፈው በአማዞን ደን ላይ በደረሰው የእሳት አደጋና ፓንታና ለግዛት ላይ አሁን የደረሰ ባለው የእሳት አደጋ የብራዚል ፕሬዝዳንት ጄር ቦልሰናሮ ወቀሳን እያስተናገዱ ይገኛሉ። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። ተመልካቾች ዜናዎቻችን የስካውንቹ ነበሩ ናም ሰክናለን።